Aa. Ben de bunu arıyordum. Sende ne işi var Bekir Bey? Arıyor muydun? Evet. Bade Hanım'ın özel kloksiyon bıçaklarında. Bakın. Markası da üstünde işte. Yemeklerini bununla yapıyordu Bade Hanım. Sen ver onu ben. Ne zamandır biliyorsun? Yeni haberim oldu. Dedim ateş mantıklıdır. Düşünmeden hareket etmez o. Evliliğe ikna olduysa eğer seçtiği kişi bizim ailemize uygundur. Baba benim laflarımı bana söyleme. Sırf sana karşı geldim diye bu saçmalığa onay vermişsin. Beni evladımla sunamam. Bu işe bir dur de. Olmaz de. Engel ol lütfen. Olamam. Oğlun kararını vermiş zaten. Ayrıca Feraye'yi severim. Akıllı, terbiyeli bir kız. Çok da güzel. Onu istemesine hiç şaşırmadım. Dünyayı gezdi benim oğlum. Hiç mi güzel görmedi? Demek kendi toprağının çiçeği başka kokmuş. Ayrıca yapacak bir şey yok. Feraye gelinimiz olacak. Babasından gidip isteyeceğiz. Bize yakışan da bir düğün yaparız onlara. Müştemilata gidip kız istemem ben. Ben gidiyorsam sen de geleceksin. Huzursuzluk çıkarırsan eğer ateş yeniden çeker gider. Hazır kalmaya ikna olmuşken sesini hiç çıkarma bence. Benim oğlum beni bırakıp hiçbir yere gitmez. Öyle mi? Evet. Hastayım diye yalan söyleyip gelmesini sağladığını öğrenirse eğer... Ha? Arkasına bile bakmadan çeker gider. Bu zalimliği de yapar mısın bana? Haddini aşana her şeyi yaparım ben. ki bu çocuk Melih'in göl kenarında elimizde olduğunu sen kapıda konuşurken senden duydun. Öyle mi? Allah abi ben bunu yakaladığımda bana öyle dedi. Peki. Sonra buradan çıkınca dedesiyle evine gitti. Bizim peşimizden de gelmedi. Peki bu manyak bu bıçağı almak için tekrar evimize mi geldi? Ne ara? Bıçağı niye aldı? Melih'in bağlı olduğunu nereden biliyordu? Hadi biliyordu diyelim. Belki de o zamana kadar öldürmüştük. Allah abi hiçbir fikrim yok. Ama bununla kötü kokular gelmeye başladı. Bu işte büyük terslik var abi. Var. Bekir. Buyur abi. Sarp hapisten çıktı mı? Evet çıktı abi. İşte en son İstanbul'da varılmış. Sonra bir daha haber alan yok. İyi. Sarp'ı ara bul. O bana lazım. Gelir mi bilemedim abi. Gelecek. Sen bul. Emredersin abi. Ateş Bey'e beni çağır mısınız? Hı hı. Ya biliyorum siz bana kızdınız ama... ...yani bir an herkesin haberi var sanıyordum. Yoksa öyle pat diye söyler miydim? Ağzımı açmazdım. Kendini çok...
çok akıllı sanıyorsun değil mi Cemile? Ama o kadar da değilsin. Öyle önünün arkasını düşünmeden hareket ediyorsun. Annem mi kızdırdı seni bu kadar? Cemile. Bir kere söyleyeceğim. Benim ailemden herhangi birinin kılına zarar gelirse ben ben olmaktan çıkarım. Beni tanıyamazsın. İçimden bir canavar çıkar. Ne seni, ne kızını, ne bir acıma, ne bir söz dinlerim. Yakar geçerim. Ferahe'ye ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Allah'tan, Allah'tan ben konuşacağım dedi, ben karışmadım. Yoksa... Ben sizin çocuğunuz olduğunu bilmiyordum ki. Kızın başına bir şey geldi sandım. Ya yani küçük yer burası, lafsız olur diye kızıp... Artık öğrendim. Beni de sana tanım. Bundan sonra ne annemi, ne Ferahe'yi üzecek. En ufacık bir şey yaparsan. <gülüyor> Anladın mı? Anladım. Anladım. Siz nasıl diyorsunuz öyle? İyi akşamlar. Sana bu pencereyi açık bırakırsan dayanamam. Gelirim demiştim. <Gülüyor> <Gülüyor> 